Lo abrimos. Ahí está. Listo. Nosotros ya habíamos programado la clase pasada aquí. Eh, un formulario, este es el formulario 2, inclusive ya habíamos hecho las operaciones, miren. A ver, a ver. Eh, estamos. Objetos 1, acá estaba, ahí está. Acá está el primer formulario que ya habíamos programado. El formulario es así, es una pantallita ya, ya no es consola, ahí está. Esto se llama formulario. Entonces, pues, eh, habíamos programado acá cerrar, que salga un mensaje, ok, y se cerraba el formulario. En el otro formulario, habíamos programado. Ahí está, donde ingresábamos un número, otro número. Y calculamos la suma y la resta. Ahí está, ¿no? Nos faltó el nuevo. Vamos a salir, también ya lo habíamos programado. Ahí está. Voy a hacer uno nuevo desde cero. Y ahí ya vamos este, agregándole más código. ¿ya? A ver. Entonces vamos a hacer un proyecto, un nuevo proyecto. Next. Vamos a colocar ahí objetos. Mm -hmm. Finish. Listo. Y ahora aquí, aquí en objetos 2, en el source package nuevo, y acá colocamos J Prime Form. A ver, miren bien. Listo, entonces empezamos. ¿Ya? Entonces acá hay source package y derecho nuevo, Jota Frame 4. Vamos a colocarle el nombre al formulario. Vamos a hacer un formulario de ventas. Ventas. ¿Ya? Finish. Acá escogemos Company Oye. ¿no? A veces el package hay que escogerlo. Ahí está. Y ahí a finish. Y sale el formulario. Bueno, lo primero que hay que hacer es el nombre, las propiedades del formulario, ¿verdad? Eh, aquí, esto es el formulario, acá están los controles y acá están sus propiedades. Las propiedades de un objeto son las mismas propiedades que tú conoces de cualquier objeto que, que puedas visualizar, ¿no? Por ejemplo... Si yo te pregunto cuáles son las propiedades de tu celular, entonces tú puedes decir que es el tamaño, el color, la marca, el modelo, ¿no? Y algunas propiedades más. Igual un televisor, un, inclusive un objeto como un plato, un vaso, una bandeja, una licuadora. Tienen sus propiedades, una mesa, una puerta, ¿no? Todos tienen propiedades. A eso se le llaman propiedades. Entonces, en, en la programación orientada a objetos, los objetos que tú colocas para tu formulario, para tu pantalla principal de tu aplicación, se llaman eh, 
propiedades, ¿no? O sea, esas propiedades te ayudan a cambiar ese objeto. Entonces, por ejemplo, acá tengo el objeto formulario, yo le quiero cambiar algunas cosas. Vamos aquí a sus propiedades. Primero vamos a colocarle el ticle. El ticle es una propiedad que te permite escribir en la barra de título. Vamos a colocar ahí sistema de ventas. Sistema de ventas. A ver, ustedes busquen también. ¿Listo? Ahí está. Propiedad ticle. A ver. ¿Qué otra propiedad importante? Acá hay un background, pero este no le, no le hace caso al, al formulario en realidad. Vamos a buscar un color, por ejemplo. No le aplica, ¿ver? Eh, si queremos darle un color, deberíamos usar una, un objeto, pero no lo voy a usar todavía. Debería eh, aquí este debería darle su color pero no le da, no le cambia ¿no? entonces eh, a ver, cursor bueno, el resto lo dejamos como está pero lo que voy a utilizar más bien es aquí tasice también es una propiedad que le da el tamaño ¿no? pero también manualmente tú puedes aumentarle el tamaño de esta manera Ahí está, ¿no? Estas es preferencias eh, del CICE. Tú puedes escribir acá también, por ejemplo, eh, 500 por 400. Y esa es la medida que se le está dando acá. ¿no? Vamos a bajarlo, por ejemplo, a 300 por 200. Entonces, esas son las medidas que puedes asignarle a este objeto. Manualmente. Ahí está. Manualmente, como te digo, también puedes modificarlo. Ahí está. ¿Dónde estabas? Por acá. Manualmente, ¿ya? ¿eh? Así es. Bien. Eh, el nombre del formulario también, supuestamente aquí se le da, pero no es por las puras, ¿no? eh, El nombre se le da aquí, ahorita te digo, a encode. Por ejemplo, aquí le vamos a colocar el... <coughs> para que se centre. Acá, genérate posición center. Genérate center. Acá, ¿ya? Y acá también encontramos la medida, ¿no? La medida del formulario. Ahí sí, miren, ¿ver? cambia. Si tú cambias los valores, acá, por ejemplo, le voy a dar, a ver, vamos a darle 500. Ahí está. Y cómo va cambiando ya con medida o lo puedes hacer manualmente. Este genera t center es para centrar el formulario. ¿Ya? Eh, a ver. Vamos a darle un... A ver, aquí, aquí debe estar un um, consiste de sin center, ya está. Acá en propiedades, en name, puedes darle nombre a tu formulario. ¿no? Por ejemplo, le voy a dar el nombre de FRM Pentas. Y ya está. ¿no? <coughs> Bien. Vamos ahora a comenzar a colocar los controles que necesito para mi aplicación. Como es un sistema de ventas, voy a usar primero los labels. Esta es parte de diseño, además, ¿no? Tú colocas así. Internamente se va generando un código. 
Esta es una ayuda que tiene este Nexbin, que ayuda a crear los formularios de manera manual, pero internamente se generan los códigos. Entonces tú vas a colocar este label y este label vamos a ponerle la propiedad. Acá está, vamos a subir. Y propiedad. Aquí. X. Vamos a escribir ahí. Es el label para que tú puedas escribir dentro de él. Tienes que buscar la propiedad extra. ¿eh? Vamos a colocar ahí, por ejemplo, sistema de ventas. Y en la propiedad phone es donde tú puedes cambiar ciertas propiedades. ¿Está? Voy a darle bol, voy a darle más tamaño. Y por acá puedes escoger un tipo de letra. Ahí está, ¿no? Y en la propiedad Polygroom es el color. Ya puedes escoger un color acá. Ahí está, ¿no? Entonces el label tiene tres propiedades básicas que debes conocer. La propiedad text la propiedad font, text para escribir el texto, font para cambiarle la, el, los estilos de formato, y foregroom para el color. ¿Bien? Y como verás, tiene un montón de propiedades, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir conociendo algunas por ahí. Ahora voy a colocar otro label, aquí, donde vamos a colocarle una propiedad text. Eh, seleccione al cliente. O cliente, ¿no? para hacerlo fácil así. Cliente, dos puntos. Igual, vamos a darle un, un mejor tamaño. Acá el font está 12, ¿no? Está bien, voy a darle negrita nomás. Bol. Ok, listo. No sea muy grande el formulario. Y aquí, en el cliente, voy a usar un text fields. Acá está, text fields. Ahí está. Listo. En el text field es un cuadro de texto, ese es donde tú escribes los datos de tu aplicación para que sean procesados. Y, y eh, acá sí tienes que usar las siguientes propiedades, ¿no? Por ejemplo, en la propiedad text simplemente borras y en la propiedad name, que está acá en code, variable name, Ahí es donde tú eh, le das el nombre al control. ¿ya? Se va a llamar, por ejemplo, txt cliente. Txt cliente. Y así, esto lo voy a copiar. Control C y Control V. Ahora vamos a colocar producto. Propiedades. Text. Voy a escribir producto. Ahí está, miren, de esta manera eh, se va diseñando la aplicación en Java. Y acá en producto voy a dibujar otro text field. Y acá en text lo borro. En text se borra en el text field. Y lo que tienes que darle es un nombre acá. En code, propiedades code, o también puedes hacer esto, mira, y derecho, edit, sham variable name, ¿no? <coughs> sham variable name, que sería más directo también, así, y derecho, sham variable name, y ahí colocas el nombre, o sea, le txt, producto. Y listo, ya tiene nombre, ya. Bien, vamos a seguir diseñando el formulario. Aquí voy a colocar en la propiedad text. Este, 
cantidad. Ya, ya está. Otro, otro text. Acá podríamos usar otro control, ¿no? Que es un control numérico, pero por ahora vamos a seguir usando el text field. Este spinner es el control que eh, podríamos usar, ¿verdad? Pero por ahora voy a seguir usando el, ya para próximos ejercicios. Vamos a usar otros controles. Eso este de aquí, el text field. Txt cantidad. Ya está ahí. Ah, no, acá no, mire, acá se borra. En el derecho, sham variable ney, o acá en code, variable ney, ahí se coloca el nombre. Txt cantidad. Precio, control C, control B. Precio. Otro eh, XFIL. Ahí está, este text field, borro una propiedad text y le voy a dar el nombre y clic derecho, sham variable name. Y aquí vamos a colocarle text precio. Ya está. Ahora el importe, ¿no? Entonces aquí esto lo copio. Otro y coloco en la propia text importe. Vamos a dibujar otro text field. Estoy con la voz despacio, lento, para que tú ya vayas acostumbrando. Como les digo, ustedes tienen que hacerlo junto conmigo, preguntar, eh, para que puedan aprender. De repente ustedes dicen, no, ¿para qué voy a aprender eso? No lo voy a usar. No sé si lo usarás, pero por lo menos su conocimiento, ¿no? No, algo que despierte tu, tu mente, te abre un poco más el conocimiento tecnológico. En estos lenguajes son do, donde se programan la mayoría de aplicaciones que usamos cotidianamente, pues, ¿no? Claro está que si quiero hacer una aplicación ya grande, hay que hacer más, ¿no? Hay que programar más, aprender más, todo eso. Entonces aquí hacemos pequeños ejercicios para tener esas nociones y conocer que existen estos lenguajes. Si me gusta, me dedico un poco más y me voy a capacitar. Ahora aquí vamos a escribir un label más que diga descuento. Descuento. Y un text field. Borro en la propiedad text y en mi derecho, un variable name, su nombre. Txt descuento. Y por último. Otro más aquí, control C, control B.
vamos a otro exfil y derecho sham variable name de que ustedes cuente oh, ah no, aquí era de que usted, a ver, importa nuevo importe, ¿sabes? de que ustedes cuento ya existe entonces txt n importe, nuevo importe. Acá vamos a cambiarlo. Le hacemos clic y en la propiedad text colocamos n punto importe. Ahí está. Vamos a buscar un control que nos permite insertar un, una imagen, a ver. Menús, Prime, Colors, Option Panel. Picture, un picture. Se habla de editor, sí, este es para Text Panel, como tiene el Text Area List. No hay. Mm -hmm. Internal frame. Bueno, de aquí lo voy a... De repente no está activado. De aquí lo voy a activar. Hay un montón de controles, como verán acá, miren. Diálogo, color. Una gran variedad de controles que podemos usar para diseñar nuestro formulario. Muy bien, voy a colocarle ahorita los buttons. Por acá está. Voy a copiarlos. Y acomodarlos de una vez acá. Ya está. Bien, a cada botón vas a hacerle clic en la propiedad text para escribir lo que va a ir en el botón. Vamos a colocar acá, calcular. Ya está. Aquí en el segundo botón, nuevo. Y en el tercer botón, salir. Ahora vamos a darle nombre. El nombre también puedes hacer así. Derecho, sham variable name. Y voy a darle el nombre de ptn, salir. PTN salir, PTN salir. Acá también, de derecho, chambre rené, PTN nuevo. Y aquí, de derecho, chambre rené, PTN calcular. Y listo. Ya nuestro formulario está diseñado, ¿no? Este es diseño nada más. Voy a enviarles una captura. Acá están los nombres también, ojo, mira. Ya, aquí están todos los nombres que se le ha dado ahí. Ahí está, ¿no? Eh, por ejemplo, a, al TXT cliente, a, a este texto de acá. Ahí está, TXT film, perdón, TXT producto, TXT cantidad, precio. A este no le he dado, mira. Acá se, se nota, mira, lo he olvidado, entonces voy a darle. Y derecho, chambre René, txt importe. A ver, acá nos damos cuenta. txt descuento, nuevo importe, btn calcular nuevo y salir. Ahí está, ya te voy a enviar una captura y ver los nombres también. Ahí está. Ya les he enviado. Como vuelvo a repetir, aquí se ven los nombres, jóvenes. Aquí al lado izquierdo está, mira, este cliente, este producto, este cantidad, este precio, este importe, este descuento. 
nuevo importe, ahí están los nombres de cada control que le he dado, BTN calcular, BTN de nuevo, BTN salir. Bien. Bien, voy a ejecutar el formulario. ¿ya? Acá está el formulario ventas, mi derecho, un file. Uh, miren, bueno. Esta es como una propiedad que le he dado. ¿ya? Se ve pequeño así. ¿no? ¿Ya? Voy a cerrarlo y voy a volver a entrar acá. Ventas. Y aquí seguro está. A ver, a ver. En propiedades. Tengo que darle la misma medida de acá. Aquí. Donde estaba. Acá. Este es. A ver. Vamos a ejecutar vuelta. Ahora sí, pero un poquito más grande. Por eso que de preferencia se debe hacer manualmente, manualmente, para no tener este, estos inconvenientes. Voy a hacerlo aquí. 537 por 500, a ver. Vamos a ver, ahí está. Y acá también. Creo que ahí está bien. A ver, vamos a ver. A ver. Derecho, room file. Vamos a tener que darle más. A ver. Ahora sí, listo. Bien, eh, entonces ahí tenemos el formulario, miren, esta es una aplicación. Es como un sistema que estás haciendo ya con formularios, ya no en consola. En consola es eh, para empezar a conocer ¿no? eh, los comandos, la lógica, las funciones, pero casi la mayoría de aplicaciones son así, ¿no? Son aplicaciones con formularios o web. Entonces, eh, vamos a programar el botón salir porque ahorita no hace nada, mira. Nada. Voy a cerrar. Voy a regresar acá. Ventas. Esto voy a centrarlo un poquito. Ahí. Ahora, eh, voy a colocar el, el tooltip text, ¿no? Es una propiedad que siempre se utiliza en, la, eh, en los controles, que es este aquí. Permite colocar un mensaje emergente. Por ejemplo, calcular. Vamos a colocar ahí calcula. La venta. Está, ¿no? De nuevo, vamos a colocarle. Genera nueva venta. Genera nueva venta. En salir. Cierra el formulario. O sale de la aplicación. Cierra la aplicación. Cierra la aplicación. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahí está, ¿no? Mira, eh, cuando coloco mi puntero ahí. Sale, ¿no? Calcula la venta, genera nueva venta, cierra la aplicación. 
Eso se llama el tooltip text, ¿no? En todas las aplicaciones de Windows tiene, ¿no? Por ejemplo, tú te acercas por acá y debe salir un mensaje emergente. La mayoría de aplicaciones de Windows lo tiene. A ver, por ejemplo, a ver aquí. Ahí está, ¿no? Mira, sale un mensaje emergente, ¿no? Mira, ve, todos tienen. Ahí está. Ahí está, ¿no? Mira. Eso se llama mensaje emergente que tienen todas las aplicaciones. Una pequeña indicación de que va a realizar ese comando, ¿no? O ese botón. Ahora, vamos a programar eh, salir, pues, ¿no? Salir acá. Este botón. Lo vamos a programar primero así sencillo, luego le agregamos un adornito para que se vea más bonita la aplicación. Entonces, vamos a entrar acá, le hacemos doble clic al botón salir y buscamos acá el procedimiento. Por eso el nombre, mira. La importancia del nombre. Para que te des cuenta dónde estás, dónde tienes que programar, porque mira, hay un montón de... Este, este es el código que se genera para crear el formulario. Internamente ya el programa te ayuda. Si no te ayudara, tendrías que hacerlo tú mismo. Así, de esta manera. Escribir estos códigos. Bien. Pero ya está, nos, nos ha ayudado la aplicación a hacer el formulario, nosotros programamos internamente. Vamos a colocar un comentario. Tierra cierra el formulario. Eh, el comando se llama dispose. Ahí está. Eso también ya tienes que saberlo. Entonces, si yo ejecuto mi formulario, y hago clic en salir, ahí está. Cierra el formulario, ¿no? ¿Quién lo hace cerrar? Bueno, este código que se llama Dispose. Ahora, antes de eso, voy a hacer este un mensaje, ¿no? Vamos a colocar opción. A ver, a ver. Ya, opción panel punto debería ayudarme acá. Opción panel acá. No. J, opción J, acá. Es J, opción, panel. 